আসসালামু আলাইকুম রাজি আফজল রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি আপনাদের চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী গরুর মাংসের কালাভুনার রেসিপিটা করে দেখাবো আমাদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এই কালাভুনা অনেক জনপ্রিয় আর মুখরোচক খাবার আমি আশা করছি আমার এই কালাভুনার রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লাগলে আমার আরও অনেক নতুন নতুন রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার রেসিপিটা আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিকে শেয়ার করবেন চলুন তাহলে দেখে নেই এই ঐতিহ্যবাহী কালাভুনা কিভাবে তৈরি করতে হয় কালাভুনা তৈরি করার জন্য আমি এখানে হাড় চর্বি সহ দুই কেজি গরুর মাংস ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি কালাভুনা তৈরির জন্য একটু বেশি মাংসের প্রয়োজন হয় কম মাংসে কালাভুনা তেমন একটা ভালো হয় না যে পাতিলে আমি মাংসটা রান্না করব সে পাতিলেই মাংসটা নিয়ে নিলাম এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামিচ মরিচ গুঁড়া কালাভুনা একটু ঝাল হয় আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী ঝালটা কম বেশি করে নিতে পারেন ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামিচ পরিমাণ জিরা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামিচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামিচ হলুদ গুঁড়ো তিন টেবিল চামিচ আদা রসুন পেস্ট আদা রসুন আমি একসাথে বেটে রেখেছি দুইটা তেজপাতা মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছয়টা এলাচ দানা দুইটা কালো এলাচ পাঁচ ছয়টা লং চারটা স্টারেন্স দারুচিনি দিয়ে দিচ্ছি ছোট চার টুকরো কাবাব চিনি আট দশটি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা আর স্বাদ মতো লবণ সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ তেল এই তেলটাতে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করেছিলাম এখন হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে সময় নিয়ে মাংসের সাথে মশলাটা মাখিয়ে নিতে হবে মাংসটা যত ভালোভাবে মাখানো হবে মাংসটা খেতে ততটাই টেস্টি হবে আমার মাংসটা মাখানো হয়ে গেছে এখন রান্নার জন্য একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে হাই হিটে চুলায় বসিয়ে দিলাম পাঁচ মিনিট এভাবে ঢেকে রান্না করব এ সময় মাংসে কোনো পানি দেওয়ার প্রয়োজন নাই কেননা মাংস থেকেই পানি বের হবে পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে একটু নেড়ে দিচ্ছি যেন মাংসটা নিচে পোড়া লেগে না যায় নেড়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর এখন চুলা রাস্তা আমি কমিয়ে মিডিয়াম লোতে করে দিয়েছি মাংসটা থেকে যে পানি বের হবে সেই পানিতেই মাংসটা অনেকটা সেদ্ধ হয়ে যাবে মাঝে মাঝে ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে দিতে হবে যেন নিচে পোড়া লেগে না যায় দেখতেই পাচ্ছেন মাংস থেকে যথেষ্ট পানি বের হয়েছে আমি এখন পর্যন্ত কোনো পানি ইউজ করিনি চুলা রাজ লো রেখেই মাংসটা ঢেকে রান্না করব ততক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত না পানিটা শুকিয়ে তেলটা উপরে ভেসে উঠে প্রায় এক ঘন্টা এভাবে লো হিটে রান্না করার পর মাংসের পানিটা শুকিয়ে তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে আমার মাংসটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে আপনাদের মাংস যদি সেদ্ধ না হয় সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো পানি অ্যাড করে মাংসটা সেদ্ধ করে নেবেন তবে লক্ষ্য রাখবেন মাংসটা যেন বেশি গলে না যায় তাহলে মাংসের টুকরোগুলো ভেঙে যাবে আর কালো ভুনা মাংসের টুকরোগুলো নরম থাকে কিন্তু ভেঙে যায় না আস্ত থাকে কালো ভুনার আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে এতে কিন্তু অনেক মশলা দিতে হয় এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামিচ গোলমরিচের গুঁড়ো জয়ফল আর জয়ত্রী গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামিচ টালা জিরোর গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামিচ গরম মশলার গুঁড়ো হাফ চা চামিচ পরিমাণ আর রাঁধুনি গুঁড়ো হাফ চা চামিচ পরিমাণ রাঁধুনি মশলাটা যারা চেনেন না তাদের জন্য আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এটা রাঁধুনি মশলা এটাই আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি এবার মাংসের সাথে সব মশলা আবারও খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে নিচ্ছি তিন চার মিনিট নেড়ে মিলিয়ে নেওয়ার পর চুলার আজ একেবারে লো করে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলায় রেখে দিব এখন আমি মাংসটা বাগার দিব এই জন্য চুলায় মিডিয়াম হাই হিটে একটা প্যান বসিয়ে হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা একটু গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ আর রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামিচ পরিমাণ এই বাগারটা কিন্তু অবশ্যই সরিষার তেল দিয়েই করতে হবে 
এবার পেঁয়াজ আর রসুনের কুচিটা হালকা ব্রাউন কালার হলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আস্ত শুকনা মরিচ বোটা ফেলে আট দশটা এখন সব কিছু ভালোভাবে নাড়তে থাকব নাড়তে নাড়তে পেঁয়াজটা যখন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে এই যে এইরকম তখন তেল মশলা সব কিছু কালা ভুনার মাংসের প্যানটার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি দুইটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কিউব করে কেটে একটু খুলে দিয়েছি তেল মশলা ঢেলে দেওয়ার পর চুলা রাসটা আমি মিডিয়াম করে দিয়েছি এখন মাংসের সাথে সব কিছু নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে মিলিয়ে নিব এরপর একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব দুই মিনিটের জন্য এর ফলে বাগারের ফ্লেভারটা পুরোটা মাংসের সাথে খুব ভালোভাবে ছড়িয়ে যাবে দুই মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে মাংসটা নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত না তেলটা ভেসে ওঠে তবে লক্ষ্য রাখবেন যেন নিচে পোড়া লেগে না যায় কালা ভুনা কিন্তু কালা ভুনাই ভাজা মাংস বা পোড়া মাংস না এটাকে কষাতে কষাতেই কালো করে নিতে হবে আমার মাংসটা হয়ে এসেছে দেখতেই পাচ্ছেন তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে আর মাংসের কালারটাও কালো হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার কালা ভুনা রেডি এখন চুলা বন্ধ করে ঢাকনা দিয়ে পাঁচ মিনিট চুলার উপর রেখে দিব এরপর পরিবেশন করব। তৈরি হয়ে গেল আমার চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কালা ভুনা এটা দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে আর খেতে তার থেকে অনেক অনেক বেশি মজার হয়েছে আর এই কালা ভুনা রুটি পরোটা ভাত কিংবা পোলাও সব কিছুর সাথেই খেতে অনেক মজা আবার শুধু শুধু খেতেও অনেক মজা আপনারা আমার রেসিপিটা ফলো করে একবার বানিয়ে খেলে তবেই বুঝবেন এটা কতটা মজার আমি আশা করছি আপনারা বাসায় অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন আর ট্রাই করলে আমাকে জানাতে পারেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ